ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ISO 9001-2015 Part 15 Part 14 பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் போன பார்ட்டில் நாம் கிளாஸ் எயிட் ஆப்ரேஷனோட அடிஷனல் சப் கிளாஸஸான எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ரிசர்வேஷன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போஸ்ட் டெலிவரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் நான் கன்ஃபார்மிங் அவுட் புட்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ISO 9001-2015ல மொத்தம் பத்து கிளாஸஸ் இருக்குன்னு நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதில் கிளாஸ் செவன் சப்போர்ட் வரைக்கும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் போன பார்ட்டோட கிளாஸ் எயிட் ஆப்ரேஷனையும் முடிச்சிட்டோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது கிளாஸ் நைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவால்யூஷன் கிளாஸ் டென் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த ரெண்டு கிளாஸஸ் தான் இருக்குது இதில் கிளாஸ் நைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவால்யூஷனில் நைன் பாயிண்ட் ஒன் மானிட்டரிங் மெசர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜென்ரல் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷன் நைன் பாயிண்ட் டூ இன்டர்னல் ஆடிட் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜென்ரல் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ இன்புட்ஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ அவுட் புட்ஸ் இத்தனை அடிஷனல் சப் கிளாஸஸ் இருக்குது கிளாஸ் டென் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் டென் பாயிண்ட் ஒன் ஜென்ரல் டென் பாயிண்ட் டூ நான் கன்ஃபார்மிட்டி அண்டு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் டென் பாயிண்ட் த்ரீ கண்டினியூவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இவ்வளோ கிளாஸஸ் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த பார்ட்டில் நாம் கிளாஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் மானிட்டரிங் மெசர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷன்லேருந்து கிளாஸ் நைன் பாயிண்ட் டூ இன்டர்னல் ஆடிட் வரைக்கும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் கொள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் மானிட்டரிங் மெசர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷன் இதோட ஃபஸ்ட் அடிஷனல் சப் கிளாஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜென்ரல் த ஆர்கனைசேஷன் செல் டெட்டர்மைன் ஒரு கம்பெனி மானிட்டரிங் மெசர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷனுக்கு சில விஷயங்களை தீர்மானிக்கணும் எதை எதையெல்லாம் தீர்மானிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வாட் நீட்ஸ் டு பி மானிட்டர்ட் அண்டு மெசர்டு எதை மானிட்டர் பண்ணணும் மெசர் பண்ணணும் த மெத்தட்ஸ் ஃபார் மானிட்டரிங் மெசர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷன் நீடட் டு என்ஷியூர் வேலிட் ரிசல்ட்ஸ் எந்த மாதிரியான மெத்தடில் மானிட்டரிங் மெசர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷன் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணி கரெக்டான ரிசல்ட்ஸை என்ஷியூர் பண்ணணும் When the monitoring and measuring shall be performed. Monitoring and measuring activity எப்போ பண்ணணும் When the results from monitoring and measurement shall be analyzed and evaluated. Monitoring and measurement மூலமாக கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸை எப்போ அனலைஸ் பண்ணணும் எவால்யூட் பண்ணணும் த ஆர்கனைசேஷன் செல் எவால்யூட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு கம்பெனி அவங்களோட குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்டு எஃபெக்டிவ்னஸை பீரியாடிக்காக எவால்யூட் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்க கரெக்டான டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்காங்களாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் த ஆர்கனைசேஷன் செல் ரீட்டைன் அப்ராப்ரியேட் டாக்குமெண்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் எவிடன்ஸ் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ் அவங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியையும் அதில் கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸையும் டாக்குமெண்டட் எவிடன்ஸாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இது எல்லாமே கிளாஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னில் சொல்லியிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அல் மானிட்டர் கஸ்டமர்ஸ் பெர்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டிகிரி டு விச் தேர் நீட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஹவ் பீன் ஃபுல்ஃபில்டு த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அல் டெட்டர்மின் த மெத்தட்ஸ் ஃபார் அப்டைனிங் மானிட்டரிங் அண்டு ரிவ்யூயிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கஸ்டமரோட நீட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை நாம் எந்த அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோங்கிறத ஒரு கம்பெனி மானிட்டர் பண்ணணும் அதே மாதிரி கஸ்டமரோட நீட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை எந்த அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க எப்படி வாங்க போகிறாங்க மானிட்டர் பண்ண போகிறாங்க ரிவ்யூ பண்ண போகிறாங்கிறதையும் டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நோட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரிங்
கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை எப்படியெல்லாம் வாங்கலாங்கிறதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எதது மூலமெல்லாம் வாங்கலான்னா கஸ்டமர் சர்வே கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கு கஸ்டமர் கூட மீட்டிங் போடுறது மார்க்கெட் சார் எப்படி போயிட்டுருக்குங்கிற அனாலிசிஸ் நம்ம ப்ராடக்டையும் சர்வீஸையும் எந்த அளவுக்கு வெளியே பாராட்டுறாங்க வாரண்டி கிளைம்ஸோட ட்ரெண்ட் எப்படி போயிட்டுருக்கு டீலர் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான வழிகளில் நாம் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை தெரிஞ்சிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷன் த ஆர்கனைசேஷன் செல் அனலைஸ் அண்டு எவால்யூட் அப்ராப்ரியேட் டேட்டா அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் அரைசிங் ஃப்ரம் மானிட்டரிங் அண்டு மெஷர்மெண்ட் மானிட்டரிங் அண்டு மெஷர்மெண்ட் மூலமாக கிடைச்ச டேட்டாவை ஒரு கம்பெனி ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி எவால்யூட் பண்ணணும் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் செல் பி யூஸ்டு டு எவால்யூட் அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சில ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ரிசல்ட்ஸை எதை எதையெல்லாம் எவால்யூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா கன்ஃபார்மிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்டு சர்வீசஸ் நம்மளோட ப்ராடக்ட் அண்டு சர்வீஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுதா இல்லையாங்கிற கன்ஃபார்மிட்டி த டிகிரி ஆஃப் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்டு எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நம்மளோட குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்டு எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கு இஃப் பிளானிங் ஹேஸ் பீன் இம்ப்ளிமெண்டட் எஃபெக்டிவ்லி நம்ம பிளான் பண்ண ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் டேக்கன் டு அட்ரஸ் ரிஸ்க் அண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணும்போது வர்ற ரிஸ்க் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக சில ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துருப்போம் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லையாங்கிறதையும் பார்க்கணும் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொவைடர்ஸ் நமக்கு வெளியிருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சப்ளையர்ஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கன்சல்டன்ஸ் இந்த மாதிரி வெளியிருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு த நீட் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் டு த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுது இதையெல்லாம் எவால்யூட் பண்ணணும் நோட் மெத்தட்ஸ் டு அனலைஸ் டேட்டா கேன் இன்க்ளூட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் மானிட்டரிங் அண்டு மெஷர்மெண்ட் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸான எஸ்பிசி ஹிஸ்டோகிராம் பேரட்டோகிராம் இந்த மாதிரியான சார்ட்டை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அனாலிசிஸ் அண்டு எவால்யூஷனில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நைன் பாயிண்ட் டூ இன்டர்னல் ஆடிட் இதில் நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் த ஆர்கனைசேஷன் செல் கண்டக்ட் இன்டர்னல் ஆடிட்ஸ் அட் பிளான்ட் இன்டர்வல்ஸ் டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆன் வெதர் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கம்பெனியில் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்காக இன்டர்னல் ஆடிட்டை ரெகுலராக பிளான் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணணும் இந்த ஆடிட்டை குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் சில விஷயங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக பண்ணணும் எதை இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காகனா ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம்ஸ் டு த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஓன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்களுக்குன்னு சில ஓன் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை வச்சுருப்பாங்க அது அடையிறாதுதாங்கிறத பார்க்கணும் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லியிருக்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸு ஃபாலோ ஆகுதாங்கிறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி இம்ப்ளிமெண்டட் அண்டு மெயின்டைன்டு இன்டர்னல் ஆடிட் பண்ணுறது மூலமாக குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கா அது மெயின்டைன் ஆகுதாங்கிறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ த ஆர்கனைசேஷன் செல் பிளான் எஸ்டாப்ளிஷ் இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் மெயின்டைன் அண்ட் ஆடிட் ப்ரோக்ராம் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஃப்ரீக்வன்சி மெத்தட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பிளானிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் விச் செல் டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் கன்சர்ன்ட் சேஞ்சஸ் அஃபெக்டிங் த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஆடிட்ஸ் ஆடிட் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியை பிளான் பண்ணணும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை மெயின்டைனும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணும்போது எப்பப்போ அந்த ஆடிட்டை பண்ணணும் எந்த மெத்தடில் பண்ணணும் யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எதை எதையெல்லாம் ஆடிட் பண்ணணும் எப்படி அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கிறத டிசைட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது எந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ்
நம்ம குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நல்லா அடியர் ஆகுது நல்லா ஃபாலோ ஆகுதுங்கிறது மீனிங் அதுவே ஆடிட்டோட ஸ்கோர் குறைஞ்சதுன்னா குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து வீக்காக இருக்குங்கிறது தான் மீனிங் செலக்ட் ஆடிட்டர்ஸ் அண்டு கண்டக்ட் ஆடிட்ஸ் டு என்ஷியூர் அப்ஜெக்டிவிட்டி அண்டு த இம்பார்சியாலிட்டி ஆஃப் த ஆடிட் ப்ராசஸ் பண்ணுற ஆடிட்டும் ஆடிட்டை பண்ண போகிற ஆடிட்டரும் நடுநிலைமையாக இருக்கணும் அதாவது அந்த ஆடிட் ரிசல்ட் வந்து யாருக்கும் ஃபேவராக இருக்கக்கூடாது நடுநிலைமையாக ஆக்சுவல் கண்டிஷனாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் என்ஷியூர் தேட் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆடிட்ஸ் ஆர் ரிப்போர்ட்டட் டு ரெலவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஆடிட்டோட ரிசல்ட்ஸை விசுவல் ஓரல் அண்டு ரிட்டன் ரிப்போர்ட்ஸாக கன்சன் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அஃபீஷியலுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறத உறுதிப்படுத்தணும் டேக் அப்ராப்ரியேட் கரெக்டிவ் அண்டு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் வித்தவுட் அண்டியூ டிலே ஆடிட்டில் ஏதாவது அப்சர்வேஷன்ஸ் நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்ஷன்ஸை டிலே பண்ணாமல் இம்மிடியட்டாக எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த என்சியை க்ளோஸ் பண்ணணும் ரீட்டைன் டாக்குமெண்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் எவிடன்ஸ் ஆஃப் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஆடிட் ப்ரோக்ராம் அண்டு த ஆடிட் ரிசல்ட்ஸ் நம்மளோட ஆடிட்டிங் ப்ரோக்ராம் அதாவது எப்போ எல்லாம் ஆடிட்டை பிளான் பண்ணோம் எத்தனை ஆடிட் பண்ணியிருக்கோம் ஆடிட்டில் கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸ் இதையெல்லாம் டாக்குமெண்டட் இன்ஃபர்மேஷனாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நோட் சி ஐஎஸ்ஓ நைன்டீன் தௌசண்ட் லெவன் ஃபார் கைடன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஆடிட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை பற்றி ஐஎஸ்ஓ நைன்டீன் தௌசண்ட் லெவனில் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும்னா ஐஎஸ்ஓ நைன்டீன் தௌசண்ட் லெவனில் சொல்லியிருக்கிற கைட்லைன்ஸை படித்து ஆடிட்டை எப்படி பண்ணுங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே இன்டர்னல் ஆடிட்டில் சொல்லியிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பார்ட் ஃபிஃப்டீன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டாக போடுறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ